ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് കോച്ചിങ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഷെഡ്യൂൾ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമുകളുടെ സ്ലോട്ട് ഏത് സ്ലോട്ടിലേക്കാണ് എന്നുള്ള ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി ടെൻറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് ഓൺ നോട്ടിഫൈഡ് അപ് ടു തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു നമുക്കറിയാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ പോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന പോസ്റ്റുകളാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പി എസ് സിയുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം വൈകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ എല്ലാവരും ഒരു പയ്യെ ഡിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പി എസ് സിയുടെ കലണ്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമിൻ്റെ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം നമുക്കറിയാം എം ടെക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട എക്സാം ആണല്ലേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ മെയിനായിട്ട് നം ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജസിലേക്ക് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ജൂൺ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം സ്ലോട്ടിലേക്കാണ് പി എസ് സി ടെൻറ്റേറ്റീവ് കലണ്ടറിൽ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജൂൺ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് എന്ന് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫോർ മന്ത്സ് ആണ് ഇനി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എം ടെക് ലെവൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ട പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയം നമുക്ക് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വളരെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാംസ് ഉള്ളതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരുന്നു ആർക്കിടെക്ചർ ബ്രാഞ്ചുകാരുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഈ സ്ലോട്ടിലുണ്ട് ദെൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിലുണ്ട് ദെൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ പോസ്റ്റാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അത് ഏത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇ സി ബ്രാഞ്ചുകാരുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ദെൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് ദെൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോൾ എല്ലാ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമുകളും ഈ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ആൻഡ് ഇ സി ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് പഠനം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ലെവൽ ഇത് പി എസ് സി നടത്തുന്നതിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടി എക്സാമാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാമാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ലെവൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ട എക്സാമാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം ഇതിൻ്റെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു സിലബസ് അതായത് കോമൺ സബ്ജക്ട്സ് ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിവിൽ മെക്കാനിക്കലൊക്കെ വരുന്ന കോമൺ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്ന പാർട്ട് എയും ദെൻ കോർ സബ്ജക്ട്സ് അതാത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് വരുന്ന പാർട്ട് ബിയും ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന സിലബസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും റിവിഷൻ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും റീസെൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ്
സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസും നമ്മൾ ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സോറി ഓഡിയോ ആയിട്ടോ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ ഈ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ടോ ഇമേജ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം ഫാക്കൽറ്റീസ് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം അടങ്ങുന്ന കോഴ്സ് ഓൾറെഡി കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് ആയി കുറച്ച് പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവർ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ജോബ് ഡ്രീം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ അതിന് നിങ്ങളോടൊപ്പം വൺസ് എന്നുമുണ്ട് താ